அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பதினொன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது திங்கட்கிழமை இந்த வாரத்தோட முதல் நாள் இன்ட்ராடேல நம்ம என்னென்ன ஸ்டாக் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த தகவல் இன்னையோடைய ட்ரேடிங்க்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேலமில் நடக்க போகிற ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா பத்தொம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சன் செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் சேலமில் ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சேலம் ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புகிறவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே சேலமோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப வேல்யூபுளாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ மார்க்கெட் வந்து பெரிய பெரிய ஏற்றம் அப்படின்லாம் இல்ல நிப்டி வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட் டவுன்ல தான் வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த ட்ரேடிங்ல க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஸோ பெரிய ஸ்டாக்ஸ் இல்லை பட் சில முக்கியமான பங்குகள் ஏற்றம் கொடுத்த சில ஸ்டாக்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த ஸ்டாக்ஸோட இன்ட்ராடே லெவல்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தகவல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ட்ராடேல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காமனாக எப்பொழுதும் பார்க்குற அந்த லெவல்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நிஃப்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடேல பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பட் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே தான் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருக்கு நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இதில் வந்து பையிங் லெவல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த லெவலுக்கு மேலே தான் நமக்கு பாசிட்டிவான லெவல் இருக்கு ஸோ பேங்க் நிஃப்டி முப்பத்தி ஓராயிரத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம பை சாரி சாரி முப்பதாயிரத்தி எட்நூறு இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது பை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஃபஸ்ட்டு சப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரடு தேர்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் பையிங் டோஜி கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன் பதிவாயிருக்கு டோஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அடுத்த கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் லோ கொடுத்தது அப்படின்னா தொடர்ந்து இறங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணி கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஷார்ட் போகும் முப்பதாயிரத்தி எட்நூறை தாண்டும் போது பையிங் போய்க்கலாம் அப்புறம் எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க்குக்கு சில ஃபேவரான நியூஸஸ் வந்து பாசிட்டிவாக அமைந்து வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டில் ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றம் கொடுத்தது அண்டு திங்கக்கிழமை இன்ட்ராடேல நம்ம எஸ் பேங்க்கில் கவனம் செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஒம்பது எழுபது இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது பை பண்ணுங்க அண்ட் அறுபத்தி எட்டு இருபதை ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இன்ட்ராடேக்கு நம்ம கவனிக்கிற லெவல் அடுத்தது எஸ் பேங்கை எடுத்து டாடா மோட்டார்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம டாடா மோட்டார்ஸ் பார்ப்போம் அந்த விதத்தில் டாடா மோட்டார்ஸோட லெவல் வந்து இன்ட்ராடேல கொஞ்சம் டவுனில் தான் இருக்கு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது இன்ட்ராடேல நம்ம பை பண்ணலாம் அண்ட் அசோக் லீலா முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பங்கு ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து கியூ டூ ரிசல்ட் வந்திருக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஸோ ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி எட்டு இருபது இந்த லெவல் எழுபத்தி ஏழு ஐம்பது இந்த லெவல் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது பை பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஏற கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லெவலை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எழுபத்தி ஏழு ஐம்பது அடுத்தது இந்தியா போல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இந்தியா போல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்ட்ராடே லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடே லெவல் வந்து நமக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த லெவலுக்கு மேலே தான் இன்ட்ராடேல பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த லெவலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பிரேக் அவுட் அவசியம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபோரை கிராஸ் பண்ணி நமக்கு ஏற்றம் கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு பாசிட்டிவான ட்ரெண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த லெவல்ஸை மட்டும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்னென்னா பொஷ் நம்ம வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டாக்ஸ் பார்க்குறோன்னா ப்ரைஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆன ஸ்டாக்ஸு சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் ஆர்எஸ்ஐ பிரேக் அவுட் புல்லிஷ் கேண்டில் மார்பஸ்
ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ட்ரெண்டு எந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத கவனித்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎஸ்எம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டா ஏஎம்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் ட்ரெண்டு கொஞ்சம் ஃபேவராக தான் இருக்குது அண்ட் மூவாயிரத்தி இரநூறு இந்த லெவலுக்கு மேலே ஸ்டாக் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு இன்ட்ராடேயில் கவனம் செலுத்தலாம் அடுத்தது ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக்கோடைய ட்ரெண்டு கொஞ்சம் டவுனில் இருந்தாலும் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ஐம்பது இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது பை பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ராடேயில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது பாம்பே டைம் பாம்பே டைங் ஸ்டாக் சில இடத்துல மே பாசிபிலிட்டியான வே கொடுக்குது ஸோ தொண்ணூற்றி ஒன்று ஐம்பதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டாக் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா எண்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு இன்ட்ராடையில் கவனம் செலுத்துங்க அண்ட் இண்டசன் பேங்க்கு இண்டசன் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக தான் இன்ட்ராடையில் இந்த ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஐந்தை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் டூ ஃபைவ்க்கு மேலே கிராஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு இன்ட்ராடையில் கவனம் செலுத்துங்க இது வந்து ப்ரைஸ் வால் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போஷனல் மூவிங் ஆவரேஜ் அண்டு ஆர்எஸ்ஐ புல்லிஷ் பி அதுக்கப்புறம் எம்ஏசிடி மர்பஸ் கேண்டலில் காமனாக இருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறது அடுத்தது ப்ரைஸும் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆன சில ஸ்டாக்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டியது இந்திர பிரதாஸ் கேஸ் இந்த ஸ்டாக் வந்து வா சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போஷனல் மூவிங் ஆவரேஜில் கூட கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து நானூற்றி இருபதை கிராஸ் பண்ணி ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா நானூற்றி பதிமூணு ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு நம்ம இன்ட்ராடையில் கவனம் செலுத்தலாம் நானூற்றி இருபதை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா நானூற்றி பதிமூணு அடுத்தது டிஎல்எஃப் டிஎல்எஃப் லிமிட்டெடில் நம்ம இன்ட்ராடையில் கவனிக்க வேண்டிய லெவல் வந்து ஸ்டாக்கோட ட்ரெண்டு வந்து டூ நாட் த்ரீ இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த லெவலுக்கு ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு கவனம் செலுத்தலாம் அப்புறம் ஐசிஐசி பேங்க் ஐசிஐசி பேங்க் பொசிஷன் வைஸ் நல்ல ஸ்டாக்னு நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கோம் அந்த விதத்தில் இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபோர் நைன்ட்டி ஓகேங்களா ஃபோர் நைன்ட்டி ஒன்னை கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டியை ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு கவனிக்கலாம் அண்டு இன்டர் குளோபல் ஏவியேஷன் இண்டிகோ இண்டிகோவோட ஸ்டாக் ட்ரெண்டு கொஞ்சம் ஃபேவராக போயிட்டுருக்கிறது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த விதத்தில் இந்த ஸ்டாக் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து ஸ்டாப் லாஸை வச்சு கவனிக்கலாம் அடுத்தது ஆர்பிஎல் பேங்க் ஆர்பிஎல் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் டவுன் தான் முந்நூற்றி பத்தொம்போது சாரி கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் டவுன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டாக் வந்து இந்த ஹை அதாவது இந்த ஹை முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு இந்த லெவலில் கிராஸ் பண்ணால் முந்நூற்றி பதினெட்டு அல்லது அதுக்கு ப்ரீவியஸ் லோ கேண்டலில் ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு கூட நீங்கள் கவனிக்கலாம் இதை தாண்டி நம்ம இன் இன்ட்ராடேயில் ஸ்டாக் ரிசல்ட் பேஸில் கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான பங்குகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா இன்ட்ராடேயில் நீங்கள் ரிசல்ட் பேஸ் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும்போது பை பண்ணுங்கள் அடுத்தது பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு அண்ட் ரிசல்ட்டை பற்றி நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் மார்க்கெட் சாரி இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் போட்டுங்க இந்த வீடியோவை வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறேன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவான இன்கம் வரும் அடுத்தது ஐடிஎஃப்சி லிமிடெட் ரிசல்ட் வந்துருச்சு இன்ட்ராடேயில் இந்த ஸ்டாக் தேர்ட்டி ஃபோரை கிராஸ் பண்ணி ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் இன்ட்ராடேயில் கவனம் செலுத்தலாம் அப்புறம் ஐடிபிஐ ஐடிபிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய லெவல் முப்பத்தி நாலு கிராஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டாக் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இன்ட்ராடேயில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது டாட்டா பவர் டாட்டா பவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய லெவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது எழுபது ஸோ அறுபதுக்கு மேலே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு நம்ம இன்ட்ராடையில் இந்த ஸ்டாக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது என்டிபிசி என்டிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக்கோட ட்ரெண்டு நூற்றி பத்தொம்பது இந்த லெவலில் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ஃபைனல் பட் நாட் லீஸ்ட் சிஜி பவர் சிஜி பவர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாக் ஓடி ட்ரெண்டு கொஞ்சம் டவுன் தான் ஆனால் ரிசல்ட் வ ரிசல்ட் பேஸ்டு இருக்கா ஸோ பதினாறு எழுபதை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக்கில் நீங்கள் இன்ட்ராடையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்
ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோஸையும் எல்லா முக்கியமான நியூஸையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிடிஎஸ்எட் தமிழ் நம்ம சேனலோட டெலிகிராம் குரூப்பில் ஆட் ஆகுங்க அண்ட் நம்ம சேனலோட மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் ஸோ அதில் நீங்கள் மார்க்கெட் சம்மந்தமான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முக்கியமான டேட்டாஸ் மார்க்கெட்டோட நியூஸஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வார ட்ரேடிங் இந்த வாரத்தோட முதல் நாள் ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி பல பயனுள்ள தகவல்களோடு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட்